बघा क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियालिटी कोणी दिलेला आहे आर्नॉन अँड स्टाउट सर परीक्षेला काय विचारतात परीक्षेला विचारतात क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियालिटी हा आर्नॉन अँड स्टाउट न इयर सुद्धा विचारतात नाईनटीन थर्टी नाईन इयर लक्षात ठेवा एकोणीसशे एकोणचाळीसला आर्नॉन अँड स्टाउटनं एक क्रायटेरिया दिला हा क्रायटेरिया कशाचा आहे क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियालिटी इसेन्शियल म्हणजे काय गरजेचं हे आर्नॉन अँड स्टाउटनं काय सांगितलं तुम्ही आता ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे मिनरल्स बघायचे किंवा प्लांटचं जेवढं अन्न आहे हे सगळं अन्न बघायचं मग आर्नॉन अँड स्टाउटचं म्हणणं होतं की प्लांट सगळंच खातं आहे जमिनीमध्ये जेवढं आहे सगळं प्लांट घेण्याचा प्रयत्न करतंय पण ते झाडासाठी गरजेचं आहे का नाही तुम्ही कशावरनं ओळखणार ओके हा जर क्रायटेरिया एखाद्यानं पूर्ण केला कोणता ह्यांनी सांगितलेला हा जर क्रायटेरिया यांनी पूर्ण केला तरच समजायचं की ते न्यूट्रियंट प्लांटसाठी इसेन्शियलच आहे इसेन्शियल म्हणजे गरजेचं गरजेचंच आहे ओके सगळं निसर्गात सगळंच आहे पण सगळंच प्लांटला गरजेचं आहे का नाही हा क्रायटेरिया जो पूर्ण करेल ह्या क्रायटेरियामध्ये जे बसेल त्याच मिनरल्सला आपण म्हणणार की इसेन्शियल प्लांट न्यूट्रियंट्स असं कुणी सांगितलं असं सांगितलं आर्नॉन अँड स्टाउटनं आता हा क्रायटेरिया परत रिडिफाईन केला एकोणावीसशे चोपन्नला याच्या बाबतीत लक्षात ठेवा एकोणावीसशे चोपन्नच्या बाबतीत एफ पी ओ पी एफ ए पी एफ ए म्हणजे काय रे एकोणावीसशे चोपन्नचं इयर लक्षात ठेवा हे पण ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला विचारतात एकोणावीसशे चोपन्न पी एफ ए पी एफ ए म्हणजे चला कमेंट करा पी एफ ए म्हणजे काय प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड ॲडल्ट्रेशन ओके प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड ॲडल्ट्रेशन आपण जे म्हणतो की अन्नधान्यामध्ये भेसळ कायदा वगैरे तो एकोणीसशे चोपन्नचा आहे लक्षात ठेवा एकोणीसशे चोपन्नला हे पण आहे इसेन्शियल अन्न जसं आपल्याला गरजेचं आहे तसंच एकोणीसशे चोपन्नला आणि रिडिफाईन क्रायटेरिया पण केला आणि हे पण केलेलं आहे ठीक आहे आता बघा कोणते न्यूट्रियंट समजा एखादा तुम्ही नायट्रोजन कन्सिडर करा ओके नायट्रोजन हा प्लांटसाठी गरजेचाच आहे हा आर्नॉन अँड स्टाउटच्या क्रायटेरियामध्ये कधी बसणार जर नायट्रोजनने हे तीन क्रायटेरिया पूर्ण केले तर आता यांचं म्हणणं काय होतं बघा आर्नॉन अँड स्टाउटचं पहिला क्रायटेरिया बघा द डिफिशियन्सी ऑफ द एलिमेंट्स मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कम्प्लीट व्हिजिटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजेस ऑफ इट्स लाईफ म्हणजे प्लांटला जर तुम्ही एखादं न्यूट्रियंट दिलं नाहीत जे तुम्हाला इसेन्शियल याच्या क्रायटेरियामध्ये टाकायचं ते जर न्यूट्रियंट तुम्ही प्लांटला दिलं नाही तर ते प्लांट त्याची काय व्हिजिटेटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ पूर्ण करणार नाही ओके आणि हे न्यूट्रियंट न टाकता ठीक आहे समजा हे न्यूट्रियंट न टाकता जर प्लांटनं त्याची व्हिजिटेटिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ जर पूर्ण केली फॉर एक्झाम्पल बोरॉन ओके आता तुम्ही जर म्हणाल की सॉईलमध्ये मी नायट्रोजन टाकणारच नाही किंवा सॉईलमध्ये नायट्रोजन नसेल तर जमणार आहे का नाही नायट्रोजन नसेल तर व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ होणार नाही आणि व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ जर नाही झाली तर रिप्रोडक्टिव्हचा प्रश्नच येणार नाही जड झाडाला पानं व्यवस्थित आले तर फुलं येतील आणि फुलं आले तर फळं लागतील असं म्हणून नायट्रोजन काय झाला इसेन्शियल झाला पण बोरॉन इसेन्शियल झाला का नाही झाला पहिला क्रायटेरिया समजलं तुम्हाला थीम समजली का टॉपिकची आणि क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियालिटी समजला का मला एवढं सांगा मग मी बाकीचं एक्सप्लेन करतो म्हणजे पुढे जातो चला क्रायटेरिया समजला का तुम्हाला किंवा आपण बघतोय का एवढं क्लिअर झाला का थीम समजली का मग पुढे जातो मी ओके हा येस समजली व्हेरी गुड बघा पुढचा क्रायटेरिया बघा पुढचं त्यांनी काय सांगितलं पुढे सांगितलं द डिफिशियन्सी स्पेसिफिक टू एलिमेंट्स इन क्वेश्चन अँड ॲज सच कॅन बी प्रिव्हेंटेड ऑर करेक्टेड ओनली बाय सप्लाईंग दॅट पर्टिक्युलर न्यूट्रियंट एलिमेंट टू द प्लांट आता आर्नॉन अँड स्टाउटनं काय सांगितलं दुसरा क्रायटेरिया तुम्ही त्याच न्यूट्रियंटला इसेन्शियल न्यूट्रियंट म्हणू शकता कोणाला म्हणू शकता इसेन्शियल जर त्याची डिफिशियन्सी स्पेसिफिक जाणवत असेल ओके समजा एखाद्या न्यूट्रियंटची एखाद्या डिफिशियन्सी स्पेसिफिक जाणवली आणि तुम्हाला जर ती करेक्ट करायची असेल तर तुम्हाला ओनली तोच न्यूट्रियंट त्या झाडाला टाकावा लागेल तरच समजायचं की तो न्यूट्रियंट त्याला इसेन्शियल आहे किंवा तो न्यूट्रियंट मग कशामध्ये बसणार आहे क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियालिटी ते गरजेचंच आहे झाडासाठी ओके दुसरं काय डिफिशियन्सी स्पेसिफिक पहिलं काय डिफिशियन्सी जर झाली तर कुठली ग्रोथ होणार नाही व्हिजिटेटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ होणार नाही दुसरा सिम दुसरा क्रायटेरिया काय डिफिशियन्सी कशी पाहिजे स्पेसिफिक पाहिजे 
म्हणजे क्लिअर कट समजायला पाहिजे पानं जर पिवळे पडले तर कशामुळं पडले पानं जर गळत असतील तर कशामुळं गळत असतील फळं जर गळत असतील तर कशामुळं आणि ते जर तुम्हाला रोखायचं असेल तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त तोच न्यूट्रिएंट त्या झाडाला द्यावा लागेल समजले दोन आता तिसरा क्रायटेरिया बघायला काय होता द एलिमेंट मस्ट हॅव डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स ऑन द प्लांट अँड मस्ट बी डिरेक्टली इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन अँड मेटाबॉलिझम ऑफ द प्लांट म्हणजे त्या झाडाचा डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स पाहिजे आता डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स पाहिजे म्हणजे कसं एखादा न्यूट्रिएंट असेल त्याचा डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स झाडाला दिसला पाहिजे समजा आता नायट्रोजनच जर नसेल तर डायरेक्ट काय होणार झाड असं लस्ट्रस नसणार आहे झाड एकदम असं हिरवगार दिसणार नाही लगेच झाडाच्या लिव्जवरती परिणाम झाला म्हणजे काय झाला डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स त्याचा दिसला पाहिजे हे तीन क्रायटेरिया आहेत समजले का आर्नॉन अँड स्टाउटच्या मते तीन क्रायटेरिया आहेत पहिला क्रायटेरिया काय होता पहिला क्रायटेरिया काय आहे डिपेसियन्सी जर झाली तर झाड त्याचे व्हिजिटिव्ह ग्रोथ पूर्ण करणार नाही आणि रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ पूर्ण करणार नाही ठीक आहे दुसरे काय सिम्टम्स सांगितला त्यांनी दुसरा क्रायटेरिया कोणता सांगितला जर डिपेसियन्सी झाली तर ती तुम्हाला करेक्ट करायची असेल तर तुम्हाला तेच न्यूट्रियंट झाडाला द्यावं लागेल ओके आणि तिसरा काय सांगितला त्यांनी डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स सांगितला डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स त्या न्यूट्रियंटचा झाडावरती दिसला पाहिजे असा जे न्यूट्रियंट हे क्रायटेरिया पूर्ण करतील त्यालाच आर्नॉननी म्हटलं दिज आर इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स इन प्लांट ओके हा झाला क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियालिटी सर आम्हाला परीक्षेला काय विचारतात परीक्षेला विचारतात तुम्हाला इयर एकोणावीसशे एकोणचाळीस आणि रेडिफाईन कधी केलं एकोणावीसशे चोपन्नला आणि हे तीन सेंटेन्स देतील विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रायटेरिया ऑफ इसेन्सिलिटी असे सेंटेन्स तुम्हाला पेपरला देऊ शकतात ठीक आहे आता झाडामध्ये किंवा जमिनीमध्ये जवळपास एकशे पंचवीस एकशे तीस एकशे चाळीस ओके असे न्यूट्रिएंट्स आहेत ठीक आहे असे सगळे एकशे तीस एकशे चाळीस एकशे पन्नास जे काय असतील असे न्यूट्रिएंट्स आहेत पण एवढ्यापैकी आर्नॉन अँड स्टाउटचं म्हणणं आहे की झाडाला फक्त सोळाच गरजेचे आहेत म्हणून द इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आर सिक्स्टीन इन नंबर आता आहेत सतरा आर्नॉन अँड स्टाउटने सांगितलेले सोळा प्लस एक ॲड करायचा निकेल आता इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स प्लांटला किती झालेले आहेत एकूण झालेले सतरा समजलं मी काय सांगतोय टोटल प्लांटमध्ये किंवा पृथ्वीवरती भरपूर न्यूट्रियंट झाडासाठी अवेलेबल आहेत पण सगळेच झाडाला लागत नाहीत ज्यांना हे क्रायटेरिया तीन पूर्ण करतील असे त्याच्यातून शॉर्ट लिस्टेड केलेले किती भरले होते सोळा भरले होते आणि एक रिसेंटली ॲड झालेला आहे निकेल असे किती आहे सतरा इसेन्शियल प्लांट न्यूट्रियंट्स आहेत सर आम्हाला परीक्षेला काय विचारतील हो परीक्षेला विचारतात हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर इसेन्शियल टू प्लांट्स ऑप्शनमध्ये सोळा सतरा एकोणावीस वीस असे किती आहेत सोळा प्लांटसाठी किती आहेत सतरा सतरा प्लांटसाठी इसेन्शियल आहेत 